当你说到这个视频的时候，大猫和君君已经在回老家过年的路上了。在这里提前祝大家新年快乐呀！我就回老家愉快的玩耍去了。Hello， 大家好，我是大猫呀，欢迎收看大猫的虚空生存。今天已经来到了第十一期，我们今天把我的玉米地扩大一点点，毕竟这个玉米实在是太好用了。然后接下来呢，我们就要去完成我们的任务了，寻找空岛，完成心灵工程师的任务。出发之前先做一点面条带着，以防万一啊！毕竟玩了这么久的生存了，我的星星只剩两个。说到这儿，我想想都生气啊！一个沙原连主，害我丢了五十多颗星星，还有十几颗迷你币。不说了，不说了，说多都是泪啊！我们现在还是趁早出发寻找空岛吧。我们这次选的方向就是 N 的方向，一般来说 N 方向应该很容易找到空岛的，我相信我的运气也会很不错的。咋又看到雨林了？既然来到雨林了，我们得上去瞅一眼啊，看看有没有这个遗迹。是否看到了一个？真的假的？居然是个真的！把这个挖了，找一下附近有打点的地方没？没带这个东西来呀，没带东西来，想打雨手绳都打不了，只能先标记个点了。虽然离家不远，但是不想再回去一趟，等下次再过来打吧。我们现在还是继续出发，寻找空岛。走了半天，居然走到大海上面来了。一般经过大海，前方就是火山，不是吧？不是吧？空岛找不到，我要先找到火山呢。我太难了。我这来到了啥？这是什么？红沙。挖着挖着，到时候做火鸡背包需要。我找空岛怎么能找到红沙呀？我也是无语了。这个挖一组回去应该就差不多够用了，继续往恩的方向走。哎，是传说中的彼岸菠萝吗？挖一点带回去。这个是什么？咦，还扎人？也挖一点带走。我们继续出发吧。我的感觉大概率要先找到火山。完了完了，天要黑了，还好我们在海上。在第十天，第十天晚上好像是虚空之夜。海上虚空之夜会发生什么呀？还没有见过，等会儿可以大家瞅瞅啊。目前还没有发现任何不同啊，只是天空好像是这个紫红色的，其他啥也不知道，因为没有看到任何一个怪物啊。希望在虚空之夜，我们能找到火山或者空岛啊！看看那边是一番什么样的景象。难搞了，难搞了！现在坐标都五千多了，我估计空岛是够呛了，只能看看能不能找到火山了。光是找到火山了，我也没有带这个星球传送舱啊，只能传送镜子回去了。海上的虚空之夜，你们知道是什么样子的吗？就是一望无际的大海与紫色的天空，而且能见度极低。呀，真的找到火山了！空岛没找到，跑了八千多个。我太难了。啊，只能是这样了。我们去把这上面的铁给它薅走。Later， 我们一共收获了五十二个蜜银块。火山的蜜银块也被我们挖完了，那这期视频就到此结束了，我们下期再接着找空岛，拜拜，我们下期再见。